你没事吧？先找个地方调理你的伤势吧。嗯。这次多亏你出手相助。嗯你也是想去那天山血潭？嗯，虽然以我的实力，想挤进前十还挺难的，不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争，强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强，必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事。过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好。我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。嗯。那走吧。抱歉，来晚了。谁啊？什么人是啊？希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶的倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额。不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过。是啊。到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。等血潭之事了结，帮北哥钱了他。嗯，老夫是金属族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御着石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！水水潮音波阵，这噬金鼠族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金鼠族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人，不会太多。音波攻击，倒是与石虎碎金音波有相似。能否顺利通关，就看诸位的本事了。闯关，开始。提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。你说。嗯，你看，他们少了。金石前辈，花谷门胡牙、胡成前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？哼
这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位。萧家，萧炎，纳兰家，纳兰嫣然。三年之约，我如约而至。今日解决掉以往的恩怨吧。当年你给我萧家的耻辱，今天，请还回来。我并不认为我当年做错了什么。我有权利选择自己的命运。或许在当时，会有一些举止不当，但如时间倒退，我想我会依然如此。我是云兰宗的大长老云灵，今日宗主尚未回来，三年之约也由老夫主持。此次比试意在切磋，点到为止。各安天命。年轻人，凡事留一些。不过既然你这般要求，那就随你。生死各安天命。今日三年之约已至。你们以前的恩怨将会彻底结清，希望以后一切纠葛可以。玄阶终极的斗技，修炼出武道界型的帝王。哎，我修炼了近两年，也不过才四道啊！这刚开始，便是使用这种等级的斗气，恐怕是要速战速决呀、啊！那萧家的小子，可要倒霉喽！既然这样，那便硬气。真认为他这么容易就败了，那也太小看云兰宗的栽培了吧。嗯、这小家伙不错呀，不过刚才的攻击看似凶猛，却并没有给纳兰嫣然造成多大的伤害。
，云岚宗的飞雪身法。嗯，看来。这三年，云云对他的培养很是尽力呀。他体内的能量正在急速增加着，而且隐隐有着突破斗师界限的趋势。云岚宗的秘术果然不凡呐、啊。萧炎的小家伙也不是咱省油的灯啊。而且他手中那把大黑尺，似乎也有些诡异。看他双脚落地时造成的气流，那尺子应该很有分量。刚刚尺子离手时，他变速度，甚至连斗气都瞬间变强了许多。嗯，我真的挺好奇的，这小家伙到底是凭借什么，能在三年内拖到废物的名头，还这么快就追上云岚宗重点培养的纳兰嫣然的？少爷，终于要展示真正的实力了！哇，那来世间已经进入大斗师了，厉害啊！三年之约。应该已经开始了吧？好强的威压！这是何物？怎么会出现在宗门里大师，好久不见！啊，各位朋友不必多礼。没想到家老法老两位也在，不过今日宗主不在，招呼不周，见谅见谅。丹王不必客气，不必客气。嗯，这位是海波东，冰皇海波东。当年古河尚还在历练之时，便是久仰海老大名。今日一见，威风不减当年呐。嗯，那便是萧炎。<笑>是啊，只不过却并非废物。二星大斗师，这就是你的实力。来吧。出了斗气铠甲了，哼，这下好玩了。大长老，这那小子的实力是有些出乎意料，不过与嫣然还是有着一些差距的。安静看着吧。不得不说，你现在的实力确实有资格让我证实，但也就仅此而已。
写下的秀书，也从未忘记过你我之间的约定。了却你我之间的一切关联，才有资格获得我想要的一切。只是你无法理解罢了。或许吧。如果你不了解我的理想，也不知道为了今天，我都放弃了什么。我自己有权利选择我的人生。想做我的男人，你还没有资格。燕然他日能否统领云兰宗，就看这一战了。你对我一无所知，我对你已经没有那所谓的仇恨了。虚伪，萧炎，这场约定你是赢不了我的比试要结束了，把嫣然逼到这一步，这个萧家小子真的很强啊！这丫头竟然被逼到这一步了，终于使用底牌了吗？萧炎，顶胜负吧！互相融合，这个家伙竟然能够做到这一步！炎萧，萧炎，萧炎，炎萧。
如何？绝不能输！萧炎，不可能战胜我的！三年前如此，现在也是如此。去吧，佛怒火莲。